Assalamu alaikum dear students I am Anjum Shafiq your biology teacher for grade 10 and today I am going to discuss exercise with you so let's move so start karte hain uh, first of all multiple choice question se clear so here we go the first mcq says the process of gaseous exchange involves to humne ye batana hai ki jo gaseous exchange ka process hai उसमें नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और करेक्ट है सो लेट्स मूव ऑप्शन अल्फा सेज ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू जील्ड एनर्जी तो डे स्टूडेंट्स आप याद करें कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ा जा रहा होता है और उसे एनर्जी हासिल होती है ये प्रोसेस क्या कहलाता है हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेलोलो रेस्पायरेशन तो हम यहां पर बात कर रहे हैं गैशियस एक्सचेंज के हवाले से सो दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन नंबर टू द बीटा ऑप्शन से इज फिजिकल मूवमेंट्स दैट टेक एयर इन एंड आउट ऑफ द बॉडी तो डियर स्टूडेंट जो फिजिकल मूवमेंट है दैट इज रिलेटेड टू ब्रीथिंग ब्रीथिंग के जरिए हम फिजिकली इनहेल करते हैं एक्सहेल करते हैं एयर को लंग्स के अंदर लेके आते हैं और उसको बॉडी से बाहर लेके जाते हैं एयर को सो दैट इज नॉट द ऑप्शन ये भी हमारा सही जवाब नहीं है नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड ऑप्शन द चार्ली ऑप्शन चार्ली ऑप्शन से इज गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड तो डे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन था प्रोसेस ऑफ गैशियस एक्सचेंज तो गैशियस एक्सचेंज में गैसेज का तबादला हो रहा है गैसेज जो हैं एक एनवायरमेंट से दूसरे एनवायरमेंट में जा रही हैं सो वॉट इज गोइंग ऑन सो ऑप्शन सी से इज गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर ऑक्सीजन से एयर ली जा रही है एंड रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जा रहा है तो यहाँ पर दो गैसेज हैं जिनका तबादला हो रहा है सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन डी द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय द ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी तो डे स्टूडेंट्स द ट्रांसपोर्ट तो एक अलग से टॉपिक है गैश सेक्शन की हम बात कर रहे थे तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज चार्ली गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिमूविंग द कार्बन डाइऑक्साइड क्लियर डे स्टूडेंट्स नाउ लेट्स मूव टू अनदर एमसीक्यू मोस्ट ऑफ द गैश एक्सचेंज इन अ लीफ अकर्स थ्रू अब हमने यहां पर दो चीजों को कंसिडर करना है एक तो मोस्ट को और दूसरा जिस स्ट्रक्चर के जरिए हो रही है दैट इज लीफ तो आपको डेफिनेटली याद आ गया होगा स्टार्ट करते हैं डेल्टा ऑप्शन से तो डेल्टा ऑप्शन डियर स्टूडेंट्स डेज लेंटी सेल्स तो डियर स्टूडेंट्स लेंटी सेल्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन द पार्क ये तो मेच्योर जो वुड होती है जो स्टेम होती है उसके अंदर होती हैं हम बात कर रहे हैं लीफ की तो ये स्ट्रक्चर लेंटी सेल्स तो लीफ के अंदर होता नहीं है ऑप्शन चार्लिस से क्यूटिकल तो डियर स्टूडेंट्स क्यूटिकल जो है वो वैक्स की लेयर्स लीफ के ऊपर है लेकिन हमारी जो प्रायोरिटी क्या है मोस्ट ऑफ द कैशियस एक्सचेंज तो मोस्ट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज क्यूटिकल से नहीं होती ऑप्शन बीटा से जनरल सरफेस एरिया तो डे स्टूडेंट्स जनरल सरफेस की अगर बात करें तो वो तो आ, हमने पढ़ा था इन द यंग रूट्स वहां से हो रही होती है सो दैट इज नॉट ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन द ऑनली ऑप्शन रिमेनिंग इज एल्फा एल्फा ऑप्शन से टोमेटा यस माई डे स्टूडेंट्स आपको भी याद आ गया होगा कि लीफ के अंदर जो मेजर स्ट्रक्चर जहां से गैशियस एक्सचेंज होती है वो है स्टोमेटा सो मोस्ट ऑफ द गैशियस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर्स थ्रू स्टोमेटा एंड आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन अल्फा नाउ लेट्स मूव टू अनदर एम सी क्यू हाउ मैनी ब्रोंकाय आर देयर इन द एयर पैसेज वे तो डे स्टूडेंट्स आपको याद आ गया होगा हमने एयर पैसेज वे पढ़ा था इट स्टार्ट फ्राम द नोस्ट्रल्स दैन नोज दैन इंटरनल नोस्ट्रल्स दैन फेरेंग्स दैन ग्लॉटस दैन लॉरेंग्स दैन ट्रेकिया एंड दैन ब्रोंकाय यस हमारा क्वेश्चन यहाँ तक है रेस्टोरेंट्स हाउ मैनी ब्रोंकाय आर देयर इन द एयर पैसेज वे तो रेस्टोरेंट्स आर दे फोर डेल्ट ऑप्शन इज फोर नो माई डे स्टूडेंट्स फोर तो थे ही नहीं थ्री नो माई डे स्टूडेंट्स वन नो माई डे स्टूडेंट्स तो द करेक्ट ऑप्शन इज टू तो आपको याद आ गया होगा ट्रेकिया लंग्स में एंटर होने से पहले दो ट्यूब्स में डिवाइड होता था दैट इज दैट आर दे आर कॉल्ड एज ब्रोंकाय लेफ्ट ब्रोंकस एंटर्स इनटू द लेफ्ट लंग एंड राइट ब्रोंकस एंटर्स इनटू द 
right lung so there are only two bronchi in the air passageway clear so the correct option is beta now let's move to another uh, mcq uh, where does the gaseous exchange occurs in human in sano kender gaseous exchange ka jo process hai wo kis jagah par ho raha hai option alpha is pharynx no my dear students pharynx to common pathway hai food or wind pipe ke liye clear to yahan par kisi kisam ka koi gaseous exchange nahi ho raha trachea it is a cartilaginous tube ye to just a transport tube it is a part of air passageway so another uh, there is no gaseous exchange occurring in the trachea ऑप्शन चालीस इज ब्रोंकाय तो डी स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था ट्रेकिया डिवाइड होता है दो ब्रोंकाय के अंदर तो ब्रोंकाय के अंदर भी कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होती बिकॉज क्योंकि ब्रोंकाय जो है दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ एयर पैसेजवे द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज डेल्ट ऑप्शन एंड द डेल्ट ऑप्शन से इज एलवेलाई यस माई डी स्टूडेंट्स एलवेलाई ही वो स्ट्रक्चर है इंसानों के अंदर ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज हो सकता है उसकी रीजन हमने डिटेल में स्टडी की थी ये जो एलवेलाई होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं दे आर रिच इन कैपेलोरीज इनकी सरफेस के ऊपर कैपेलोरीज होती हैं जहाँ से गैसेस जो होती हैं वो डिफ्यूज कर सकती हैं और यही वो पॉइंट है जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हमारी बॉडी में हो सकता है सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज डेल्टा ऑप्शन दैट इज एलवेलाई नाउ लेट्स मूव टू अनदर एम सी क्यू विच स्ट्रक्चर एक्टिवली हेल्प इन टेकिंग द एयर आउट ऑफ द लंग्स इन नीचे दिए गए जो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर्स है जो कि एक्टिवली हेल्प करता है एयर को लंग्स में से रिमूव करने के आउट ऑफ द लंग्स रिमूव करने के लिए सो ऑप्शन अल्फाइज नेजल कैविटी क्या आपने खुद से कभी कोशिश की है मुसलसल नाक से एयर को बाहर निकालने की नो माई डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन एल्फा इज नॉट करेक्ट ब्रॉन्कस नो डियर स्टूडेंट्स ब्रॉन्कस इज नॉट करेक्ट ब्रॉन्कस इज अ पार्ट ऑफ एयर पैसेज वे एक तो एक खाली ट्यूब है इसी तरह से ब्रॉन्क्योल्स सो ब्रॉन्क्योल इट इज द स्मॉलर डिविजन ऑफ ब्रॉन्काय तो ये भी ऑप्शन नहीं है ये भी एयर पैसेज वे का हिस्सा है एंड द लास्ट ऑप्शन इज डायफ्राम यस माई डियर स्टूडेंट्स आपको याद आ गया होगा डायफ्राम इट इज अ थिक मस्कुलर शीट जस्ट बिलो द लंग्स विच हेल्प इन एक्टिवली टेकिंग एयर आउट ऑफ द लंग्स so the correct correct option is the diaphragm now by this friends let's move to another mcq the primary chemical stimulus for breathing is the concentration of hamare insano ke andar wo kaun sa aisa primary chemical stimulus hai jo ki hamari breathing rate ko control kar raha hota hai kis kaun se chemical ki concentration हमारे ब्रीदिंग रेट को हमारे सांस लेने के जो अमल को कंट्रोल करती है तो होपफुली आपको याद आ गया होगा लेट स्टार्ट फ्रॉम अल्फा ऑप्शन अल्फा ऑप्शन से इज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड जस्ट माय डियर स्टूडेंट दैट इज द करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल यही आंसर है हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है तब माई डियर स्टूडेंट्स जो कार्बन डाइ कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाने के लिए जो हमारा हायर सेंटर्स होते हैं वो उसको हमारे ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज करवा देते हैं और फिर हम तेज तेज सांस लेते हैं सो इट इज इट इज एज पर द कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड ऑक्सीजन इन द ब्लड नो कार्बन डाइऑक्साइड इन द मसल्स नो माई डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन इन द मसल्स नो माई डियर स्टूडेंट्स सो कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड सो करेक्ट ऑप्शन इज एल्फा ऑप्शन दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड The primary chemical stimulus for breathing is the concentration of carbon dioxide in blood. So let's move to another MCQ, and uh, that says, point out the false statement about respiration. आपने बताना ये है कि respiration के हवाले से इस नीचे दी गई option में से कौन सी गलत है? आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है स्टूडेंट्स सो फॉल्स स्टेटमेंट की बात हो रही है सो गैसेस कैन इजीली पास थ्रू द वॉल्स ऑफ एलवेलाई ये तो बिल्कुल ठीक है एलवेलाई की वॉल्स अल्लाह ताला ने बनाए ही ऐसे हैं कि उनमें उनके थ्रू गैसेस आसानी से पास कर सकती हैं सो दैट इज़ करेक्ट लेकिन हमसे क्या पूछा गया है कि फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है ऑप्शन बीटा से गैस 
exchange in the lungs is very efficient because lungs provide a large surface area so that is also correct aisa hi hai लंग्स के अंदर मौजूद होते हैं एलवलाए जो कि उसके रेस्पारेशन और गैशेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं सो इट इज़ आल्सो करेक्ट और इट करेक्ट इट इज़ नॉट फॉल्स सो हमने तो फॉल्स स्टेटमेंट को ढूंढना है लेकिन हमारा ये आंसर फिलहाल नहीं है नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चार्ली ऑप्शन इन एम्फोसीमा द वॉल्स ऑफ एलवलाई ब्रेक एंड दर इज मोर सरफेस एरिया Yes, my dear students, that is the incorrect statement or false statement about respiration. हमने एम्फोसीमा में डिटेल से पढ़ा था कि जब क्योंकि एलवलाए तो सरफेस एरिया को इनक्रीज कर रहे हैं जब एलवलाए का ब्रेक डाउन होगा तो सरफेस एरिया कम हो जाता है ना कि ज़्यादा क्लियर सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली दैट इज इन एम्फोसीमा द वॉल्स ऑफ द एलवी ब्रेक एंड देर इज मोर सर्फेस एरिया दैट इज एन करेक्ट दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द रेस्पारेशन क्लियर डेल्ट ऑप्शन डस्ट पार्टिकल्स कैन डैमेज द लंग्स बाई इरीटेटिंग द इनर एलवलाइज सर्फेस तो ये बिल्कुल ठीक है जो डस्ट पार्टिकल्स हैं एलवलाई की इनर सर्फेस को खराब कर सकते हैं नेक्स्ट डी स्टूडेंट्स मूविंग टूवर्ड्स एन अदर एम सी क्यू आ डिजीज इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन ऑफ सैक्स ऑफ लंग्स इज तो डे स्टूडेंट्स वो कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें जो एयर सैक्स हैं उनका ब्रेक डाउन यानी कि उनकी तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है तो होपफुली सब स्टूडेंट्स को याद आ गया होगा हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था ऑप्शन अल्फा इज निमोनिया नो डो माई डे स्टूडेंट निमोनिया तो जस्ट इन्फेक्शन है एलवलाई का लंग्स का इसमें ब्रेक डाउन नहीं होता ब्रोंकाइटस दैट इज़ द इन्फ्लमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स एजमा दैट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन इट इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द ट्यूब्स तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं नहीं है एंड ऑप्शन डेल्टा से इज एम्फोसीमा यस माई डे स्टूडेंट दैट इज द करेक्ट ऑप्शन अभी हमने पढ़ा था कि एम्फोसीमा के अंदर जो जो एयर सैक्स होते हैं यानी कि एलवलाए उनका ब्रेक डाउन होता है सो करेक्ट ऑप्शन इज एम्फोसीमा दैट इज डेल्ट ऑप्शन नाउ लेट्स मूव टू एनदर एम सी क्यू इट से Which process does not occur in the nasal cavity? जी तो डी स्टूडेंट्स याद रखना है एक तो नेजल कैविटी और कौन सा प्रोसेस यहाँ पर नहीं हो रहा हमने उसको पॉइंट आउट करना है ट्रैपिंग ऑफ लार्ज डस्ट पार्टिकल्स एल्फॉप्शन तो वो तो हो रहा है हमने कौन सा ढूंढना है जो नहीं हो रहा बीट ऑप्शन से ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द इनहेल्ड एयर दैट इज करेक्ट ऐसा होता है हमने क्या ढूंढना है जो नहीं हो रहा ऑप्शन चालीस इज वार्मिंग ऑफ द इनहेल्ड एयर यस माय डे स्टूडेंट्स ये भी हो रहा है वार्म भी किया जा रहा है ह्यूमिडिफाई भी किया जा रहा है डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप भी किया जा रहा है तो फिर कौन सा प्रोसेस नहीं हो रहा सो द ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज डेल्टा एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो डे स्टूडेंट्स अभी पिछले कुछ एम में हमने पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पर हो रहा होता है वो एलवलाई में होता है ना कि नेजल कैविटी में सो दिस इज नॉट करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द नेजल कैविटी तो नेजल कैविटी में ये वाला प्रोसेस नहीं हो रहा होता यानी कि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट एम सी क्यू ऑफ द ऑफ दिस एक्सरसाइज दैट इज वट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स सराउंड द एलवलाई वो कौन सी किस्म की ब्लड वेसल्स हैं आपने ग्रेट नाइन में डिटेल से पढ़ा था कि हमारे पास तीन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं मेन आर्ट्रीज वेंस एंड कैपिलोरीज तो वो कौन सी टाइप है ब्लड वेसल की जो कि एल्वोलाई के गिर्द मौजूद है तो होपफुली मैंने डायग्राम के साथ आपको डिटेल से समझाया था क्या वो आर्टरी है नो माई डे स्टूडेंट्स दैट इज़ नॉट करेक्ट आंसर आर्टीरियोल्स दैट इज़ अ स्मॉलर डिवीजन ऑफ आर्टरी नो माई डे स्टूडेंट्स कैपिलरी यस माई डे स्टूडेंट दैट इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि कैपिलरी लेवल पे ही एक्सचेंज होना होता है ब्लड वेसल्स में एंड वेन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट सो द करेक्ट आंसर इज चार्ली एट दैट इज कैपिलोरी कैपिलोरीज जो होती हैं ये मौजूद होती हैं दे सराउंड द एलवलाई नाउ कमिंग टू द शॉर्ट क्वेश्चन सो डे स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेलुलर रेस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग जी तो डे स्टूडेंट्स हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पायरेशन तो डे स्टूडेंट्स आप 
अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं द टर्म ब्रीथिंग इज यूज फॉर द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम इट एंड देन गिव आउट द एयर फ्रॉम फॉर गेटिंग रिड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें एयर में से ऑक्सीजन इनहेल की जाती है मीन्स के बॉडी के अंदर ले जाई जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव की जाती है एयर के जरिए सो दैट इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है द सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द कार्बन हाइड्रोजन पॉन्ट्स इन द फूड आर ब्रोकन बाय ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इन टू एच क्लियर डे स्टूडेंट्स सो सेलो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स मौजूद होते हैं फूड के अंदर यानी कि ग्लूकोज के अंदर उनको ऑक्सीडाइज किया जाता है उनको तोड़ा जाता है एक प्रोसेस के जरिए जिसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कहते हैं आपने ग्रेट नाइन में चैप्टर नंबर सेवन में डिटेल से पढ़ा था सो so होपफुली आपको ये क्लैरिफाई हो गया होगा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज ट्रेस द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू एलवियोलाई आपने नेजल कैविटी से एयर को लेके पहुंचाना है कहां तक एलवेलाई तक तो डे स्टूडेंट्स वेरी इजी आपको याद आ गया होगा इट स्टार्ट फ्रॉम द नेजल कैविटी देन नॉस्ट्रल्स देन फेरेंक्स देन लेरेंक्स देन ट्रेकिया देन ब्रोंकाय देन ब्रोंक्योल्स देन एलवेलर डक्ट्स एंड एट द एंड देर आर एलवेलाई क्लियर डे स्टूडेंट्स सो दैट इज द पाथ ऑफ एयर फ्रॉम नेजल कैविटी टू द एलवेलाई Now coming towards the next short question it says how well should differentiate between a stoma and a lenticel aap ek stoma aur lenticel mein kis tarah se fark kar sakte hain to this one stoma singular hai stomata ki jo ke plural hai iski clear to isse pareshani ho na maine lectures ke dauran bhi aapko ye baat samjhai thi stoma mean ye singular hai the opening the this is an opening present between the गार्ड सेल्स सो पोर्स इन द लेयर ऑफ बार्क आर नॉन एज लेंटी सेल्स जो बार्क की यानी दरख्त की जो छाल होती है उसमें जो सुराख होते हैं उनको हमने कहा था लेंटी सेल्स और जो लीव्स के अंदर पोर्स होते हैं बिटवीन द गार्ड सेल्स दे आर कॉल्ड एज स्टोमा और द प्रोर फॉर्म इज स्टोमेटा क्लियर नाउ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट हाउ टू यू डिफ्रेंशिएट द पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेज विद द environment how do different parts of the plant body exchange gases with the environment to dear students mukhtalif tarah ke humne baat ki thi plant ke andar parts hote hain like stomata like lenticels ye kuch or cuticle ye aise structures hain jo ke usme gases exchange mein plant body ko help kar rahe hote hain stomata they are present in the leaves lenticels they are present in the bark or of the or um, wood stem or मेच्योर रूट्स और इसी तरह से डिस्टेंस क्यूटिकल भी लीव सर्फेस के ऊपर मौजूद होती है ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ से गैशियस एक्सचेंज पॉसिबल होता है नेक्स्ट डिस्टेंट्स राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ इन्हेलेशन एंड एक्सेलेशन सो डिस्टेंट्स आपको डिटेल से समझाया गया था तो इनके स्टेप्स डिस्कस करने हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हेलेशन यानी सांस लें अंदर लेने का अमल द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज एयर इज टेकन इन साइड द लंग्स तो उसमें सबसे पहले क्या होता है रेस्टोरेंट द फर्स्ट स्टेप इज कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द रेब मसल्स यानी कि इंटरकॉस्टल मसल्स देन देर इज द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डाइफ फ्रेम एट द सेम टाइम एंड देन देर इज द रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑन द लंग्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स तो ये चार प्रॉम मेजर स्टेप्स हैं जिसके जरिए इन्हेलेशन होती है एयर इन साइड में रश कर जाती है इन टू द लंग्स एंड नाउ एक्सहेलेशन सो यहाँ पर बिल्कुल उसके ऑपोजिट होगा इन्हेलेशन के Uh, there is the relaxation of rib muscles yani intercostal muscles and at the same times there is the relaxation of the diaphragm isse kya hoga there it will increase the uh, the pressure on the lungs and the, there is the contraction of the lungs which leads uh, the movement of air outside the lungs clear dear students so, so these were the steps of inhalation and exhalation now there is another uh, question state the signs and symptoms causes and treatment of bronchitis emphysema and pneumonia so first of all bronchitis ko dekh lete hain dear students ki bronchitis ke signs and symptoms aur uski causes aur uske treatment to uh, bronchitis kya tha it is the inflammation of bronchi and bronchioles its causes are virus bacteria chemical irritants and what are its symptoms 
cough, mild wheezing, fever, chills, and shortness of breath. And treatment uh, as uh, if it is caused by bacteria, bacteria so antibiotics is the treatment. Now emphysema, emphysema it is the breakdown of the walls of alveoli. So what are its causes? Tobacco smoking, air pollution, infection are the causes of in, uh, emphysema. And what are, what are its symptoms? Symptoms include shortness of breath, fatigue, recurrent respiratory infections and weight loss. Or this students, jab tak ye diagnose hoti hai, to aapko bataya kya tha ki 50 to 60, 70 percent the lung tissue has gone damaged. Now pneumonia, it is the infection of the lungs. What are its causes? Causes are virus, bacteria and fungal infections. And what are its symptoms? Symptoms include cold followed by high fever, shivering, cough with sputum. And what, are, what is the treatment? Uh, now there are available, available vaccines against the pneumonia as well as if it is caused by bacteria. So antibiotics are given. And finally, how does tobacco smoke damage the respiratory system? Tambaku ka, yani cigarette ka jo dhuwa hota hai, wo respiratory system ko kis tarha se damage karta hai, dear students? Hama detail se pada tha, the last topic of this chapter, the, that the smoke of the cigarette contains carcinogenic uh, chemicals and poisonous chemicals which cause lung cancer. Many chemicals damage the air passageway which lead to the emphysema and other respiratory disorders like bronchitis, like tuberculosis, etc, etc. And also, my dear students, smoking increases the risk of tuberculosis by two to four times and pneumonia by four times. And it also increases the risk of cardiovascular problems or diseases. So dear students, hopefully aaj ki exercise aapko clarify ho gai ho ki ye board point of view se bahut ahem questions hain, MCQs or short questions. So next lecture mein milte hain, tab tak apna khyal rakhye ka, Allah Hafiz.